等等，我不愿意和丁向东过。宋源，你干什么？对不起，小严，我想要许的人是他。宋严，跟你订婚的人是我，菲菲是我的妹妹，你就这么愚弄我们姐妹吗？田小严，为什么打宋严哥哥？菲菲，没事，你愿意下课？我当然愿意。君莫林，我不想跟你结婚。你是要跟我退婚？是。君莫林，当初是田家有意你们君家，长辈一时糊涂，才定下的娃娃亲。可你比菲菲老了十几岁啊，一个没钱没势的大叔，根本配不上她。所以识相点，你最好别纠缠。哇、哦，宋岩，田心飞。你们可真够厚颜无耻！田笑言，说谁厚颜无耻呢？各位来宾，我跟宋岩哥哥才是真爱。听说两人青梅竹马才是一对儿，结果被田大小姐横刀夺爱，现在也算是有情人终成眷属了。哎呦，被田二小姐和宋江少爷当众退婚，可真丢脸！同是天涯沦落人，岂能被人看不起？渣男，那不用也是我。正好大家都在，等大家来见证我的求婚。亲爱的，你愿意娶我吗？从我第一次见到你开始，我就对你一见钟情了。无奈啊，家里安排了相亲对象，你不刚好跟我妹妹。我就只能将这份感情呢藏在心里了。现在好了，我们两个都被退婚了。你愿意给我机会吗？你想你想，起起来吧。这人看你一块答应，就给你找个面子。好，那我答应你，我们去领证。别说啊，田小姐和君先生挺配的嘛。是啊，君先生虽然年纪大了点，但也蛮帅的嘛。我也好想被这样的成熟大叔宠爱啊。该死的田小岩，你给我等着！你是不是真我只是想扳回面子，不要稀里糊涂的把自己嫁给了大十岁的大叔呢。人家对君家有恩，之前承诺了要娶人家的妹妹。再说了，其实没娶，后悔。要是那个田心飞知道你是堂堂富可敌国的军事掌权人，怕是肠子都要悔青了。我对车是一窍不通，不过看你这车还挺不错的，起码得要个二三十万吧。我接个电话。想不到二三十万就能买这么好的车，回头我也搞一辆。好，一个月之内完成任务。说他被田心飞嫌弃又老又穷。不好意思啊，那你走了吧。你别伤心了，虽然呢你有点穷，三十多岁年纪，但又有那么一点点大。但是你长得很帅，特有霸总范儿。总之呢，你
不要对生活失去希望呀！我可没有上线。这张卡你拿着，没有命。你就是个普通职员，能有多少工资呀？哎呀，这些钱你拿着还债吧。我是珠宝设计师，我工资高。既然咱俩结婚了呢，那以后就由我来养家，你好好当我老公就行了。我这个月先给你转两万。多少钱？这钱是给我的。嗯，你不够再问我要吧？我不缺钱。哎，好好好，你不缺，你不缺。既然结婚了，那就搬过来和我住吧。你租的房子肯定小，要不你还是搬过来吧。我刚买了新房。我住的很近的，我走过去就行了，你不用送我了。到时候收拾好了你再来，拜拜。郑、这、总、个，想不到您堂堂帝国总裁，却被新婚妻子给养了，还要搬过去和他一起。这别人不知道您，您就不怕外人说您吃软饭吗？闭嘴，开车去搬家。妈，你是不知道那个田小燕当众退婚，还骂我跟宋岩哥哥，我从来都没有受过那么大的委屈。你跟爸可一定要替我做主、啊。宝贝女儿，别伤心，这口气我和你爸一定会给你出的。爸妈，回来了。你个孽障，还是他回来，还给我回去！爸，我做错什么了？进门就让我跪下！你在帝国夜场害得全家，丢尽了颜面，你还敢问做错了什么？害得心妃近期都不能出门，做错了事还不赶紧跪下认错？妈，爸，要不算了，可能姐姐也不是故意当众给我难堪的。田心妃，你闭嘴！爸妈，你们路上耽误了，没有来订婚宴，你们不知道，是他跟宋妍退婚背叛我。放肆！你还敢污蔑你的妹妹？爸妈，从小到大你们就偏爱田心妃，可明明我也是你们的女儿呀，你们为什么就不能相信我呢？我们不偏心自己亲生的宝贝女儿，难不成偏心你这个抱来的孤儿不成？什么？孤儿？我是你们收养的孤儿？不错，之前没告诉你，那是为了你好，现在你居然欺负到我宝贝女儿头上了。我看也没有隐瞒的必要了。难怪从小到大你们就偏心田心妃，一直以姐姐的名义让我去照顾她，给她做牛做马。原来我不是你们的亲生女儿呀，所以在你们的心里，从来就没把我当过女儿吧？哼，当初把你抱回来，把你养大，已经做到了仁至义尽，你还想要如何？是，你们养育我。我是应该感恩戴德，但自从我工作以后，这座房子就是我买来送给你们的，还有田心飞的车子、房子，甚至家里的所有开销都由我来承担。难道这些还不够我来回报的吗？这也是你应该做的。行了，养育之恩当有权相报，你却以怨报德，害得心飞当众出丑，还不赶紧认错？我没错。好，长大了，骨头硬了，没错，没错就关住田家。我没想到你们竟然如此无情，竟然你们容不下我，那我走便是了。养育之恩，无以为报。这，是还你们的领养之恩。这是还你们的收留之恩，这是感谢你们做了我二十年的父母。从今往后，我田笑言和田家再无关系，恩断义绝，一刀两断。
真当我们稀罕他呀？孽障，两条狗都比养他这个白牙狼强。爸妈，既然姐姐要走，那就让她走吧。心飞，那今后的生活费由谁出啊？妈，这不是还有我吗？宋妍呀，可是宋氏少爷，未来宋氏继承人。等我跟宋妍结婚了过后呀，咱们一家人的生活只会越来越好。留那个田孝言在，不是让他占便宜。说的有道理，他要走，咱让他走吧。姐姐，你现在嫁给那个又老又穷的男人，应该没地方去吧？你现在立马给我爸妈跪下磕头道歉，应该还有留下的余地。不需要。站住，田孝言，你既然要离开我们田家，就把我们田家的东西给我们留下。田家的吃喝住行，甚至你们身上穿的衣服，都是用我钱买的。有什么是你们自己的？放肆！你们什么态度，我就什么态度。放肆！姐姐，就算你要跟爸妈断绝关系，但你也不能这么不尊敬他们吧？你身上背的包可都是我爸妈选的。对呀、啊，当初这个包还是我给你掏的钱呢，赶快给我们留下。用我的钱给我买包，对，确实是你买的，给你，行了吧？妈，我珠宝柜里那么多珠宝，不会被田小言拿走了吧？什么？那还了得？赶紧拦住他！站住！田小言，你给我站住！把我们田家的东西留下！你们干什么呀？我没拿田家的东西。没有，赶紧把箱子给我打开，让我们检查。算了，爸，那是我们田家的东西，怎么能给一个外人？没错，我们田家的东西凭什么给外人？还不赶紧给我把箱子打开检查？你们别太过分了。你竟敢对自己的母亲动手，我非打死你这个不孝女！我看谁敢动她。醒来晚了，别伤着吧。没有，你来得很及时。是，有我在，那谁敢欺负？你们田家就是这样对待我的妻子。君子，你在丁梦燕想跟田孝言这么多，现在居然还敢来我家？对，君莫林，我们田家。有恩于你们君家，我才答应了这么回事。你不感恩也就算了，居然和我的养女勾结在一起，欺负我的女儿，难道你们君家就是这样报恩的吗？今天你必须给我们田家一个交代。别急，订婚宴当天你们堵车来时，不知道谁是谁非，所以我特地让人把订婚宴当天的监控拷贝下来，放在 U 盘里，让你们看看。到底是谁先毁了婚约 ？U 盘里的视频，你们看一下是。这是什么？等等，梁伯父，我不会忘了你们田家的恩情。这次你们欺负我妻子的事，我可以不追究，还是下不了。这可是价值千万的豪车，君莫林怎么可能买得起？价值千万，君莫林不是很穷吗？可能那车也是他租来撑场面。爸妈，咱们先回来。等等，金飞，你告诉我，订婚宴上到底是你先退的婚吗？那你还说让田小言先退的？爸，我才二十二岁，我才不想嫁给一个又穷又老的男。糊涂啊！就算你不愿意嫁，也不能当众退婚，置我们田家脸面何地？老公。金飞和宋妍青梅竹马，两小无猜，相互恩爱，不退婚，难不成要嫁给那个没本事又没能力的人吗？你不心疼，我还心疼呢。你，以后可不敢这么任性了。你放心吧，爸，我以后肯定不会。金莫林，你今天来的很及时。既然老婆喜欢的话，那就给我一个小面子。这是给你的奖励
。哎，这个奖励可不够啊！你少都寸进尺了。我问你，你是不是知道我被人家瞧不起，所以故意给我租的车撑面子呀？那辆车本来就是我的，你既然已经嫁给了我，那我接你就应该做足赔偿。这样才能在你家人面前显得我家对你很重视。重视的心意我知道了，虽然我不认识什么名牌车啊，但你那个车起码得要一千万吧？你又那么穷，怎么能买得起啊？我真的没有骗你。好了，你什么条件我知道的，不过看在你今天给我争了口气儿的份上，我就不计较你撒谎了。就是你租车的钱呀，给你报销。真的不用了。你嫌少，也是。你今天表现那么好，是该奖励。这五万呀，是我奖励给你的，省着点用啊。我就算工资再高，你大手大脚的话，我也养不起你。谢谢老婆，那我就收下了。时间不早了，我去洗漱了，行李就麻烦你帮我整理了。好的，包在老公身上。君莫林，这么晚你来干嘛？一个饭店在隔壁、啊。我们可是夫妻，还刚结婚不久，正好补上洞房话题。你你别呀你，我我还没准备好呢。这种事儿，我们夫妻早晚会适应的，不用做任何准备。你你，乖，我会温柔的。君莫林真的不行。为什么？我我们来大姨妈了。我进来。这么晚了，君莫林。你的房间在隔壁，早点休息吧。金太太，我还没有暂时分居的想法。你见过哪一对夫妻刚结婚就分房睡啊？好了，安心睡觉吧。嗯、这男人真挺霸道的，不过感觉还不赖。金金总，您这是？军总，你大早上不去公司上班，在这做饭，公司股东要知道了，你那一世英勇可就不保了。别拼了，这没书房，文件放客厅就行。唐唐军是集团总裁，身家千亿，正在这里洗菜做饭。我们夫人的御夫之术可真了得。没事你就出去，这地方小，没空招待你。别呀、啊，军总，我还有很多事情还没向您汇报。您上午还有个跨国会议。中午还约了约翰先生吃饭，下午还要去北市场考察，晚上还有个酒会，还有。行了，我知道了，下楼等我吧。还好我们军总没有被夫人迷昏了头脑，不像电视剧里的霸总，为了美人不管工作。嘀咕什么呢？还不赶紧备车呀、啊？是，总裁。哎、睡醒了，饿了吧？吃点早饭。秦莫林。你居然会做饭、啊，会一点儿，先尝尝饭，合不合胃口。秦莫林，没想到你这么大年纪还挺会生活的。我才三十岁，这么当年。我才二十三，你比我大七岁呢。<笑>赶紧吃吧啊！吃饭赶紧去上班。你有车吗？我送你去公司。不用了，公司离我家很近，我走两步就到。时间不早了，你赶紧上班吧啊！那好，那我先去上班。今天晚上我要加班，所以会回来晚一些。我雇了个保姆，吃完饭之后让保姆吃。嗯，好，进来。嫁给这样的男人挺不错的。文经理，我马上到公司。呃，我设计稿已经发你邮箱了，你先看一下。什么？没收到？好好，我马上去。小严，你总算到了。我给你打电话发短信，你怎么都不回啊？呃，啊、我看看。不好意思，我设置静音了，没看到。你知道有什么事儿吗？这么着急？发生大事儿了！咱们小组最心急的主管设计被人泄露了。什么？这不可能呀！设计图一直都是我在修改保管，根本没有人能接触呀。可设计图就是泄露了。现在我们对家百润珠宝新上的珠宝，全都是我们熬夜设计的珠宝款式，导致我们公司新上的珠宝上线后销量大减。哎
，还被本人告抄袭，这么严重？非常严重，老板都骂了经理一上午了。你是我们小组的负责人，首当其冲的就是你。我可给你打了预防针啊！经理在办公室等你，你快去。这样，你先别急啊。你电脑里有设计图的草稿，我那都有备份的，你去帮我找出来。只要能找出来这个，他们脏水就破不到咱们。你蒋经理，您找我。小海都告诉你，你们小组设计图泄密，被百润告我们抄袭的事了吧？事情我都知道了，但是设计图泄露这件事我真不知道。既然木已成舟，我愿意承担公司的损失。请公司不要牵连我的组员。损失是小，但百润要告我们抄袭的事，对我们魅族珠宝公司的声誉造成了十分恶劣的影响。这件事，你说怎么办？我有设计底稿，可以证明我们并未抄袭。小严，你说的草稿设计的底稿没有？什么？怎么样了？我电脑里所有的设计图、步骤图、草稿和线稿。全都不见了，是被盗走后被人删除了吗？没了这些设计图，所有底稿和百润的官司根本就赢不了。田笑言，你今天必须给个交代。这件事情确实是我错了，公司想怎么处罚，我毫无怨言。为了降低最低影响，你立马辞职，然后对外声明，向百润道歉，并说明此事是你一人所为，和我们魅珠没有一点关系。经理。让向岩当众道歉，一个人承担所有的责任，那他的名声就毁了呀！他是珠宝设计师，背上抄袭的名声，相当于毁了他的前途。设计图是从他这里泄露的，所有的后果都是他应该承担的。向岩，也别怪公司不保你，你是个好设计师，但公司不能因为你一个人毁于一旦，你理解了吗？蒋经理，我明白，既然错误是我犯下的，我自会承担。向岩，向岩，你等等我。小岩，这件事你要是真的一个人担下，那你的事业可全都毁了。没事，去做吧。去。你立马给我的前文和后面送礼就是了。这件事说不定和他有关，我得找他问清楚。什么事儿？嗯，他去保护夫人的人说，夫人被赶出了公司。怎么回事？是夫人带领的是小组设计图被盗了，白人还倒打一耙污蔑夫人。夫人负全责，所以离开公司。据可靠消息，白人珠宝现在派了一批记者去围堵夫人。下午的行程取消，备车。是。亲爱的，谢谢你今天陪我逛街。我是你魏文波，陪你逛街天经地义、啊。宋岩，姐姐，你也来逛街吗？好巧呀！我和田家早就断绝关系了，你我也不是姐妹。我今天是来找宋岩的。田小岩，你找我干什么？我在取消婚约那天就告诉过你，我心里只有心飞一个人，我们是不可能复合。打住啊，宋岩，我和君莫林呢已经结婚了，我跟你是不可能复合的。那你找我干什么？我来是想问你，是不是你偷了我的珠宝设计图？我又不是珠宝设计师。我偷你设计图干什么？对呀、啊，我的电脑密码只有你知道，还有我的设计图文件都是我告诉你的。如果不是你，还能有谁呢？你密码不就你生日吗？不但我知道，田家人都知道。你知道我密码？我知道呀，宋岩哥哥告诉我，你也是珠宝设计师。对，你入职的就是百润珠宝公司。我问你，我的珠宝设计图是不是你偷走的？姐姐，说话可得讲究证据。你有证据吗？就在这乱吵！你抄袭的珠宝设计师田小岩在这里，快！你们干什么？你是著名的珠珠宝设计师，深陷抄袭。关于这件事，你怎么看？田小岩，百润珠宝告魅珠珠宝抄袭，而魅珠珠宝却声明不知道这件事。告诉我们，这件事情到底是不是真的？听说你已被魅珠开除，这件事又是不是真的呢？我没有抄袭。你公司都说是你抄袭的，你又说你没抄袭，你有证据吗？大家都别问了。这件事儿是我姐姐的错。是百润珠宝首席设计师嘛？听说你和田小岩还是姐妹，她这次还抄袭你的作品，对此事你有何感想？田心飞
果然是你盗了我的设计图。什么？田心飞小姐，田笑言小姐说是你盗走她的设计图，这是真的吗？是啊，到底是谁抄袭谁呀、啊？我相信心飞的人品，所以田笑言才是抄袭心飞设计图的人。宋岩，你不但脑子有病，你还眼瞎心盲。姐姐，你怎么能这样说宋岩哥哥呢？你不用否认，为了电子版的设计底稿，你就算想狡辩，你也得拿出证据来呀、啊。到底是不是你偷了我的设计图？各位记者朋友们，你们不要听他胡说。我田笑言少年成名，我还参加了新锐设计师大赛，我还是个冠军。我为什么要嫉妒他们，而去抄袭一个不如我的人呢？说的也是，一个是天才设计少女。怎么会抄袭一个不如自己的手下败将呢？是啊，田心飞小姐她说的是真的吗？当然不是真的。我和宋岩哥哥从小就是青梅竹马，天造地设的一对。他就是嫉妒我，所以才想方设法的陷害我，结果搬了石头砸自己的脚。田心飞，你颠倒黑白还要不要脸？田笑岩小姐，难道你真的是因为嫉妒才抄袭的吗？我怎么可能嫉妒他们？那你倒是把证据拿出来，证明你没有抄袭啊。对，证据拿出来啊。证据吗？请问证据呢？你拿出证据。我有证据吗？大家对，请你拿出证据。大家注意一点，姐姐，我会拿出证据的。先让我出去。快，请你抄袭了。什么？没事，金莫林。金莫林，你来干什么？不会是因为我姐姐抄袭来替她道歉的？我没抄袭。我知道你没有抄袭，你放心，这事交给我来处理。你们不是要证据吗？真正的证据在这儿。什么证据？你忘了吗？每次你做设计之前，都会先在纸上画好图，然后再导到电脑上。所以这个手稿才是真正的地图。搬家之后就没找到了呀？你在哪找到的？在我们房间的床底下，应该是不小心掉下去了。正好我知道你在这儿，所以给你送来了。你真好。上面标明了日日期和签名。我记得田心飞小姐的底稿并没有日期和签名。这份原始的底稿和田心飞小姐的稿子相比，完整的很，哪有设计图没有痕迹的呀？说的没错，这样一看，田笑言的底稿才是真的。田笑言，你还留了一手？大家现在都不用我解释了吧？他自己承认了。不是我，既然已经承认了，那就麻烦各位记者如实播报，谁才是真正抄袭的？走吧，咱们回家。田笑言，你给我站住！田小姐，请问你为什么要抄袭自己姐姐的设计图？你怎么好意思倒打一耙，颠倒黑白的？田小姐，宋少爷，请你们正面回应一下。我现在呀，不仅扬眉吐气了，还让田心飞狠狠栽了个大跟头。君莫离，你真是我的救星。这么开心啊？那当然了，要是没有你的及时出现，我就没法自证清白。那我的职业生涯可能就此终结了。我不会让你蒙受不白之冤。还有你那个恶毒的妹妹，已经得到了应有的惩罚。是呀，田心飞不仅搬紧石头砸自己的脚被众人耻笑，还被开除丢了工作呢。我只能说恶有恶报，不说他了啊。今天真是谢谢你啊。就这么谢我呀？我我给你奖励。哎，我可不缺钱啊。那你要什么？嗯、也行吧。你现在没了工作，以后想去哪上班？嗯，我有一些积蓄，但我总不能坐吃山空吧。我想自己开工作室，我单干。嗯，我支持你，有什么需要尽管跟我说。放心吧，不会跟你客气的。军总，您找我？对，我老婆要开珠宝设计工作室，工作室的地段和位置，你尽快敲定合同就好。好嘞，包在我身上。现在出了这事儿，我都没脸出门了。哎呀，我的宝贝女儿，你这样，妈会更心疼的。你放心，等外面的风平平静了，就会好的。不会的，妈，我现在背上了抄袭的骂名，以后再也没人找我设计珠宝了。都是该死的田笑言，都是他的错。宝贝女儿，妈妈马上就把田笑言抓过来，让你出气。不行呀，妈。田笑言现在跟我们田家断绝了关系，恐怕不会再任我们摆布。何况现在找他，也只是对我的名声更不好。那怎么办？我们对付不了他，但宋岩可以。那你现在出了这事儿，宋家颇有威严，连带着他这几天都没来看你，连人的面都见不到啊。我倒是有个方法，宋岩一定会来。
，心飞，伯母，心飞怎么样？宋岩，你来了，心飞他已经没事了，医生已经把他抢救回来了。伯母，心飞之前还好好的，怎么突然割腕了？这段时间，在田笑岩的操纵下，外界恶意攻击我女儿不说，还雇人在我们家门口泼狗血。害得我们心飞一病不起啊！什么？心飞从小到大都没有受过这样的委屈啊，所以，他一时想不开，就想以命赎罪。我可怜的女儿呀、啊，她明明知道自己已经错了，已经惩罚了自己，可田笑岩非要逼死她呀！伯母，您先别哭，等心飞醒过来，您就告诉他，我一定会替他讨回公道。宋岩，你去哪儿？再别装了，宋岩已经给咱们去讨公道了，快起来吧。妈，接下来咱们就等着看好戏吧。哎呀，怎么还没到呀？你给我准备了什么惊喜啊？好了，睁开眼就知道了。工作室、啊，给我准备的。对啊，怎么样？喜欢吗？太喜欢了，跟我梦想中的一模一样。你怎么不告诉我呀？我看你前段时间为了工作室的事情忙得脚不沾地，所以呢，我就先选好地址，再装修好，怎么样？喜欢吗？太喜欢了，你真好。哎，对了，你等会儿啊。哎呀，你这个工作室的租金和装修费有不少吧？这个钱给你拿着花吧。<笑>既然老婆这么大方，那我就收下了。我之前也开过工作室，但是为了深造嘛，我就进了魅珠珠宝公司。我现在有能力了，我觉得我一定能开好。我看过你的设计，很有灵气，我相信以你的才能，绝对没问题。哎，这个话我喜欢。你上班是不是迟到了？你赶紧上班吧。等你回家了，我让保姆做一桌丰盛的晚饭，给你犒劳一下。好，有事给我打电话。嗯。这么大的工作室，我得找个合伙人。喂，小雅，我开了个工作室，之前咱们就一起奋战，你这次你要不要入伙呀？那必须要入伙呀！等着，我这就辞职。<笑>还是这么风风火火的。不好意思，啊，我还没开业。宋岩，你怎么？秦小岩，你怎么这么恶毒啊？宋岩，你神经病吧？你还敢还手？你打我了，我凭什么不能还手？我问你，你为什么不肯放过心飞，非得逼死自己妹妹是不是？你在胡说什么呀？而且我跟田家早就没关系了，她不是我妹妹。就算你已经和田家没有关系了，但好歹是田家一手把你养大的，你就这么回报田家吗？你到底在说什么呀？还给我装呢？你找人网暴心飞，还找人上门泼血恐吓他，还都差点他死掉了。你怎么这么恶毒啊？田心飞那么自私自利的人，你确定他会自杀？所以那些事儿。都是你的战能做的，我根本没做过那些事儿呀，少污蔑我了。走，跟我去医院。哎，放开我，我自己会去。我都要看看他玩什么花样。喂，君莫离，你现在忙着没？不忙了，怎么了？是这样，宋岩跟我说田心飞闹自杀，让我去医院看看。我都要看看他玩什么花样。你公司离医院近，等会儿我要是没有打电话报平安，你就报警啊。叶助理。陈总，半小时后的会议给我延迟到下午。另外，你去过半件事。陈小岩，你干什么呀？没看出来吗？我怕我自己过去，你们杀人灭口。我们不要你的命，只要你乖乖认错就行。不过，你报警也好，你这样的行为就该被抓起来。闭嘴吧你，带路。心飞，你醒了。心哥，你怎么来了？心、啊、飞，你别动，我把心爱你的人带过来了，我让他给你道歉，你可千万别想不开。你这个恶毒的不孝女，你害我女儿，我打死你！我见证你曾经养育过我，是我长辈，可我田笑岩也不是任人欺侮的，你再敢动我下试试！你，哟。装的还挺像啊，姐姐，我知道因为设计图的事你一直不高兴，可我已经受到惩罚了。心飞，你不用跟他说那么多。田小岩，现在立刻跪下给心飞道歉，并且向外界宣布，心飞没有抄袭你的设计图
。我们可以不计较你藏爱心杯的事。对，你赶紧向外面澄清，不然你雇人网暴自己的亲妹妹，还逼得你妹妹自杀的事儿，我们一定会去报警，并公开事实，让你也尝尝人言可畏。且不说田心飞自作孽不可活。就说你们让我翻供这件事儿，你们是拿我当傻瓜吗？你们让我干嘛我就干嘛。你害得金飞差点没命了，一点愧疚都没有。他自己闹着要自杀，我为什么要愧疚啊？姐，你就那么恨我？田小言，你真恶毒！立刻给金飞跪下道歉。我不道歉，又能怎样？你不是刚开的什么珠宝工作室吗？你要是不道歉。宋家是不会让你开下去的。姐姐，你也不想得罪宋家，被宋家封杀，以后无法在天星城立足吧？你们威胁错人了，我不道歉。田小燕、啊，你干什么？哼，不是说割腕自杀吗？怎么手腕上一点疤都没有啊？心飞，你没有割腕？不是，我本来是要割的，但是被救下来。是啊。我们心飞之前也吞了不少安眠药，他一心想死，所以呀、啊、才想割腕，只是被阻止了。既然没有割，为什么要伪装成割腕的样子呢？你给我闭嘴！到底怎么回事？素颜哥，其实是因为我被网暴，折磨的寝食难安，已经感觉不到疼痛了。妈妈是想吓吓我，所以才给我裹了这个纱布。原来是这样，心飞，以后哥千万别想不开。你要是出事了，我该怎么办？你放心吧，苏言哥，这次走了鬼门关，我以后肯定努力。你演技这么好，怎么不去当演员呀？真的是，闭嘴！这里有你说话的份儿吗？哎呦，你们自导自演，逼着我道歉，还想让我给你们洗白？我可是你们所有人针对的主角，怎么没有说话的份儿了？姐姐，你怎么能这么说呢？我确实是因为你才遭到了网暴。医生说，我得了抑郁症。什么？抑郁症？是啊，是田小言找人来恐吓心飞，他引导舆论来辱骂心飞，使得心飞啊承受不了。都是这个逆障干的好事。恐吓和引导舆论不是我亲自做。薛梦林，你怎么来了？大姐薛飞给你收下来了。君莫林，我们田家可是你的恩人，怎么要包庇这个狐狸精吗？你们刚才说的话，我在外面都听到了。我妻子是不可能做这种无聊的事情。所谓的恐吓和引导舆论，都是你们母女俩自导自演的一出戏吧？这什么呀？是你未来的丈母娘和妻子花钱雇人做的一场戏，包括上门恐吓。割腕自杀，还有这间病房所有的聊天记录和汇款记录都在这个文件里，你自己好好看看吧。你好厉害呀、啊，这么短时间就能找齐这么多资料。谢谢老高画家，这都是真的吗？不是，宋爷，是他们污蔑我，我没有呀。是这样吗？肯定是他们污蔑的呀。再说了，我们凭什么演戏呀、啊？这演戏对我们有没什么好处啊？你们这出自导自演的戏要是成了的话。宋岩肯定会把我推出去澄清，给田心飞洗白的。如果校园不答应，宋家便会针对他，逼迫校园同行，这还不算好处吗？胡说八道！妈，别说了，亲者自亲。既然他们这样说，那就让他们误会吧。可是女儿，你受到的伤害可是真的呀！那些我都不在乎，只要宋岩哥相信我，别的我都不管。心飞，你是我宋岩这辈子要娶的女儿，别人可以误解你，但我绝不会。我就知道你相信我。咱<笑>们走吧，我再待下去，怕是要吐了。好，我们走。这个没教养的死丫头，早知道她现在变成这样，当初就该掐死她。好了，妈，这段时间你照顾妻子，赶紧回去休息。那好，你们俩好好说说话啊。宋云哥，谢谢你相信我。傻瓜，我是你未婚夫，我不相信你相信谁。网上的事我已经找人平息了，你回去休养，等风波过去就好。
。那你去忙吧，我有点困了。妈呀，真是气死我了！还搞了这么一出戏，都怪那个君莫林，明明是一个没权没势又没钱那个职员，他怎么把咱们事儿搞得那么清楚？公司是我们大爷了，一个吃软饭的小白脸也敢跟我们作对，我们这次就拿他先开刀，给他一个小小的教训。那咱们该怎么办？你今天请假来帮我，耽误不长时间吧？赶紧回去上班。没耽误多少事儿，怎么？我刚帮了你，就这么迫不及待赶我走呀、啊？这不是怕你擅自离岗被老板骂吗？放心好了，他不敢、嗯。你这么有自信啊？看来你们老板脾气不错。嗯，是还不错。嗯、呃，快到午饭时间了，走，赶紧吃饭。嗯。我是给你汇报。嗯，那你忙，我去旁边等你啊。军总，您之前不愿意在田家暴露身份，让我在明辉科技帮您挂个职。是、啊，怎么了？我刚接到消息，明辉科技的主管说，您被辞退了。什么？辞退？什么辞退啊？是不是因为你今天请假帮我的原因？没有，你别多想。不是的话，你为什么会被辞退？是这样，我调查清楚了，是宋家出的主，要明辉科技开除总部。君莫林，那个我还有事，上。宋家让明辉科技开除你，难道是宋岩？哦，应该是吧。宋岩和田飞飞，他们肯定是记恨你，因为你帮我下了他们的面子。算了，辞退就辞退吧。不行，不能这么算了，都被人欺负到头上来了。走，咱们去明辉科技找公司说个清楚。真的不用再去了，反正已经被辞退了。就算公司让我继续留下来，但是心中已经有了这根刺儿，我也不会待多久，所以真的不用再去找他们了。那我去找宋岩和田思飞，跟你讨个公道。哎呀，你现在就算去，也只是跟他们打嘴仗，反而在浪费我们的时间。跟这种小人呀，真的没有必要去计较。你说的也是。徐莫林，我没想到你心胸这么宽广，你人真好。好了，我们去吃饭吧。哎呀，吃什么饭呀？你的工作都因为我丢了，我哪有心情吃饭？走走走，我去给你写简历，找更好的工作。你这么着急给我找工作，是不是就因为我被辞退了，所以开始嫌弃我？我怎么会嫌弃你啊？你的工作因为我丢了，他不想你，所以想给你找一个更好的工作吗？我要是不想上班，你不想上班？你可是自从我们坐在一起之后，你天天加班到凌晨。你不说你工作很忙吗？可就是因为天天熬夜加班，所以我才想好好休息啊。也行，不上班也可以，反正我赚钱多，养得起你。那如果我是一辈子都不想上班，你也养我？一辈子也可以啊，我的工资嘛，能养你一辈子。嗯，不过你不能乱花钱，乱花钱我可就不养了。好。我们去吃饭。林、嗯、小姐，您让我盯着的君莫林出来。这个君莫林辞职过后一直在家里边吃软饭，这次终于被我逮住他了。你们帮我看好他，我马上就过来。心飞，君莫林已经被辞职了。这次啊，我看就算了。妈，我吃了这么大的亏，从田笑岩身上找不回来，那我就在君莫林身上找回来。妈，你记得帮我叫素颜。嗯、是今天的合同，麻烦您签一下。行了，以后大晚上的呀，不要把这合同送到黑黢黢的停车场让我签了，直接送家里就好
这不是您和夫人玩情趣，还暴露身份，我这不是为您着想吗？怎么有意见呀、啊<咳>？不敢不敢，您看明天下午有个股东会，您看是线上开还是公司开？公司吧，老几天没去公司了。原来您也知道呀，我还以为您真的愿意当一个小白脸。这叫夫妻情趣，单身狗没事吗？您慢走。喂，老婆。我在楼下散散步，马上回家，不用担心我。爸爸，救命！我怎么听到了救命声？是不是听错了？没事，我去看看。会出什么事吧？救命！救命！我刚才……林心飞，怎么会这么巧？住手！喊完谁呀、啊？别动我安全事啊！陈文林，快救我！不想坐牢的话，就赶紧给我滚！哎哎哎，真他妈好！你安全了。别走！好害怕！我真的好害怕！你抱抱我好不好？田小姐，我已经结婚了，请你自重。另外，这么晚了，你在这儿干什么？我出来散散步。行了吧？这种理由就不用跟我说了。林小姐，我劝你最好给我安分守己一些。徐梦玲，心飞，心飞，林小言，你怎么在这儿？我家就在附近啊，这话应该我来问你。田伯母说心飞心情不好，出来散步，大晚上的我担心她不安全，所以来接她。我知道了，知道了。就算我们之前分开的不愉快，你也没必要一见我就不给我好脸色。从订婚宴当天，你当众跟我退婚，向田心飞求婚开始，你就知道我不会再给你好脸色。况且你不配。你还不接电话呢？君梦莲在哪儿呢？君梦莲，能听到吗？君梦莲，我在这儿。你说田笑言要是知道自己的老公强迫自己的妹妹，说什么？我站住！赵岩，他要对我图谋不轨。什么？岂有此理！不可能！苏伟，你别听他胡说，我没有对他不轨。我知道你没事吧？我没事，小岩。不过这大晚上的，你出来找我干什么？我这不是担心你吗？你没事就好。放开我！如此靓丽。你放开孙岩哥哥、姐姐，你们两个人不能这样仗势欺人吧？怎么欺负人了？明明是你先污蔑我老公在先，而且你们还动手打人，我们只是自卫罢了。我没有污蔑，我是路过散步，刚好看见他了，然后他就想对我图谋不轨。胡说八道！小严，是他被混混欺负，我把混混赶走，没想到他竟然在这倒打一耙。我衣服都被你扯烂了，你还说不是你？你怎么敢做不敢认？行了你，你少在那装可怜了。嗯宋妍眼下看不出来你的演技，我还不知道了。田小妍，心飞可是你妹妹，你就这么帮君莫林欺负心飞吗？君莫林是什么样的人，我一清二楚。田心飞肚子有什么坏事，我更是清楚不过了。只有你眼瞎了才会被骗。你，你是更不相信我？当然了，姐姐，知人知面可不知心呀，我怎么可能自导自演一场戏？何况我跟他也无冤无仇的。你也知道无冤无仇，这次你污蔑君莫林，且不说了，你上次背后偷偷使坏，让君莫林被公司开除，我还没找你算账呢。你敢打我？田小燕，你为什么打他？我就动手了，怎么着？不可理喻。孙飞，我们报警去，将这个人渣送进监狱。等等，这次总归来说他也没有得手，就算报警了也没什么用，这次就算了吧。怎么能算呢？这种人。必须受到惩罚。好啊，报警啊！我倒要看看谁会受到严惩。好，我来打电话。好啊，你有本事报警自首去。宋岩哥，算了吧，这事要是传到警局，明明说反的是我，还是算了吧，我不想再被人指责。好，听你的。君莫林，你给我等着，这件事我也这么算的。好，我等着。哎，污蔑了人就想走，给我站住！小袁，算了。怎么能算呢？你才是被污蔑的。再加上上次他们背后使坏，让你丢了工作，我还没帮你讨回公道呢。好。
好了，没有证据，他们也不会承认的，也耽误你睡觉时间。可是，没有可是，证人已经来了。我刚刚路过，看见这个人在鬼鬼祟祟录视频，抓到了才知道，是他收了田新威的钱，想要拍视频剪辑，明天发到网上。真的是田心飞让你做的？是是，我绝对没有说一句谎。手机里面都有转账记录呢。田心飞好狠的心呀、啊，他自导自演这么大一出的戏，到底是为什么呢？恨我，应该针对我才对，为什么要针对你呢？他知道我没工作，需要你养，比你好对付。我觉得他想从我入手来对付你。行了。别生气了，我们已经有证据了。对，现在人证物证都在，咱们去警局报警，让田心飞付出代价。好了，今天太晚了，我们先回去休息。我不行，我睡不着，谁知道他憋什么坏？就这些证据还不足以让他受到严格的惩罚，我们不如先守株待兔，看看他后面还会做什么。对哦，如果他就此收手，我们就放过他；如果他继续使坏，那也怪不了我们了。聪明。所以现在可以回家了吗？走吧，回家。啊，金茉莉，你干嘛？今天老婆百般维护我，老公心里很感动，所以作为回报，放你回家。那我就勉为其难的让你抱我吧，回家。嗯、心飞，你好好休息，以后别太晚出门了。我知道了，宋岩哥，你要不要再留一会儿？不。今天晚上太晚了，我就不打扰你们了，先走了。喂，把今天拍的照片还有视频都发给我。什么？什么也没拍到？你是怎么办事儿的？我告诉你，今天的事情要是泄露出去了，我就让你们都死。怎么样了？成功了吗？看把你气成这样！妈，我今天白忙活，气死我了。那怎么办？就这么算了？哪能就这么算了？君莫林那个男人油盐不进，看来还是得从田笑岩身上下手。那咱们该怎么办？田笑岩害得我身败名裂，我现在连门都不敢出，我必须也要让他身败名裂。田小姐，您交代我的事，都办成了。啊，那个，你，电视尾款。哎呀，谢谢你，大姐姐，谢谢谢谢。等等，你把他给我办了，我再给你十万。是啊，不，这这，我不行，你还是找别人吧。让你干你就干，这田笑岩长得有几分姿色，你还有钱拿，你不心动吗？可是，可是他毕竟是您亲姐姐。他早就被我们田家赶出去了。别废话了，接着把过程录下来。你这件事儿要是办砸了，就把我给你的所有钱都给我乖乖还回来。不行，我不能答应，这可是违法的事啊！田大姐，您您别装睡了，快醒醒。什么意思，田心飞？你又是让人把我打晕在酒店里，又是还毁了我的名节。你现在啊又要录视频，要毁了我，你这心思可真歹。你们是一伙的，田心飞，你真当我是个软柿子吗？每次都能上你的当。你该死，你敢背叛我！田心飞，你之前假装高二不成，想让宋岩对我出手，一言未成。哎，紧接着，君莫离呀、啊、又被开除了。后来你又设计他轻薄你的戏码，你就这么恨我们夫妻二人吗？田笑岩，你不过是我们田家的一个养女罢了，结果从小到大处处都比我优秀。要不是因为我设计，宋然哥也不会对我另眼看待，我也上不了他的床。你让我怎么不恨你？田心飞，你真可怕！亏我当初瞎了眼，还真心拿你当我妹妹。够了！这次是我事情没办好，等下一次我一定让你身败名裂。不好意思啊，没有下次了。外面那么多人看着，你的真面目已经曝光了
，你看谁还会相信你？什么那么多人？宋元哥，你怎么在这儿？你个骗货！宋元哥，你打我干嘛？你还给我装呢？你说的话，我在外面全听到。没想到你在我面前这么善良，竟是这边的神仙心肠，嫉妒阴狠。不是的，宋元哥，我没有呀。你还不知道吧？这个房间里早就架上了摄像头，连接在外边大厅的屏幕上，所以这个房间发生的一切都会对外边进行实时转播。你刚刚坦白的所有，外边人可都听到了。我知道了，是你们，你们设计我是吧？不是我们设计你，是你非要设计我们，你处处跟我们针对，我们也只不过是将计就计吧。你所做的一切都被转播到网上了。田心飞，你完了！田心飞，你这样的女人，我宋言不敢娶。从此以后，你我之间再无任何关系。宋哥哥，我错了，你你原谅我吧。哎，真是自作孽不可活呀！经过这件事，田家不会再听星辰的流了。我放他密码，你会不会不高兴？怎么会呢？田家之前对你们家有恩，这样就够了。不过你刚才说房间里有直播间摄像头，可把他吓得不轻呢。我这不是给你出气吗？怎么不高兴啊？高兴，走吧，我回家。谁呀、啊？凌晨跑我家敲门，但是。开门，我是你老公君莫林。啊，君莫林，哎呦，你瞧我这脑子，我都忘了以后有老公的事了。对啊，我拿钥匙打不开门，没打你清洗吧？哎呀，我昏迷麻锁了，忘告诉你了。我今天忙得晕头转向，回来又太困，把你给忘了，不好意思啊。没事儿，我下班晚，没打扰你休息就行，快去睡觉吧。我都醒了，这么晚了你还没吃饭吧？家里没有饭了，你先吃点面包垫一下，我给你们买了。啊啊，不用不用，面包就够了。说你这上的什么班呀、啊？加班这么晚，老板还有没有点人性啊？老板唱着呢。没有没有，我们不是经常加班，我是守候工作没有完成，所以自愿加班的。喂，为了生活吧。其实你用不着这么拼的，我也很能赚钱。而且呀、啊，我们今天工作室就接了一个大单子，能够咱们一年的生活开销了吧？都在这张卡上了，你拿着吧，随便花。这是给我的。是呀，你想买什么买什么吧。哎，你要是工作太累了不想干呢，那就别干了，反正有我在，不会让你吃苦的。好了，吃完呢就赶紧睡觉吧，我明天还要上班呢，先走了。你醒了啊！早餐在桌子上，记得吃。好、啊，你这么早就去上班啊？对，公司有个机会。嗯，你去上班的话，有车吗？哎呀，工作室离我很近的，走路十分钟就到了。你着急的话就赶紧去吧。啊？我这都回来。我才不等你呢。这个婚，老公挺善导的，结的也不亏。喂，秘书，帮我和军总在新月餐厅预约的时间推迟吧，我车子有点问题，暂时过不去了。喂，我刚买的车子，不知道什么原因熄火了，马上叫你们的人安排过来
，我就在马文东楼六十六号。县长，你回国了？笑燕，好久不见，你越来越好看了，我差点没能甩你。<笑>学长说笑了。哎，对了，你这车是出啥问题了？是啊，我也刚回国没多久，就就买了这辆车，结果今天第一天上路就遇到这种事。我之前上学那会儿呀，为了赚钱，在汽修店干过那么一两天，所以也是一略知一二的。帮你看看啊。好了，学长，你就不用叫人再来麻烦一趟了。校园。我听说你还是有名的珠宝设计师，没想到你还会修车呀！学长夸张了，我就只是略懂一二，你去试试吧。不用小心，我要感谢你，记住。哎，不用的，我就顺手。除了感谢你，是难得我们多年同学，只是……哦，我方便的。就是不知道会不会打扰到你。没事，我听说有家新餐厅味道很不错。货车的货总路上车子出了问题，原先的计划推迟一小时，您看，推迟一小时。现在是下班时间，街上的车流量很大，我们过去也要半个多小时。这样吧，我们先过去等着。小燕，想吃什么随便点，今天我请客。学长不用这么客气，我都可以。行，那就我定了。服务员，把你家的招牌菜都上。好的，没问题。哎，学长，他们家招牌菜得有半本呢，咱吃不完。没事的，他们家菜量少，没事。哎，军总，这不是邵夫人吗？旁边那个。好像是今天货车的货总，完了完了，邵夫人被这总裁另觅新欢了，我知道了不该知道的，会不会被灭口啊？秀燕没事吧？我的妻子不劳烦别人操心，你啊你，秀燕，君莫林，你怎么在这儿？怎么背着自己的老公在这跟别的男人约会，想我打你？你胡说什么呢？我局长是清白的，小燕，这位是？我是他老公。学长，不好意思啊，这是我老公。嗯、呃，老公，这是我学长，他叫何天。小燕，没错，我们是已经结婚了。校园也没跟我提起过你，所以就没给你发请柬。是吗？小燕，我结婚了怎么就没说呢？早知道你结婚了。这不是想着学长忙吗？怕耽误你的事儿。没事儿，今天这顿饭菜就算是我们夫妻俩请你吃的喜宴，你在这儿祝贺就行了。服务员，这桌饭菜我买单。菜都没上齐呢，结什么账啊？哎，今天请他吃的可是我们的喜宴，如果不先买单，明天也不开玩笑怎么办？徐莫林，你适可而止。学长。我老公他就是刀子嘴豆腐心，你别介意啊。家里还有事需要处理，不打扰你们。学长，你慢慢用餐，我后面再向你赔罪。霍总您好，我是军总的助理小叶，我们军总让我跟您说，他今天家里有事，跟您的约就先取消了。好吧。哎呀，君莫林，你干什么呀你？你知不知道刚刚那种行为很没礼貌的？徐总，作为一个女同学，你是不是很有必要告诉我，你跟那个人到底？他是我学长，我们两个就普通朋友的关系，你别胡思乱想了。真的？骗你干什么呀？好，那我暂且相信你，但是从今往后，不管你去哪，见识都得。这么幼稚啊！可、嗯啊、不不，我的意思是说我很幼稚。好，我答应你，我答应你，你回家吧，走吧，走吧，走。我就是跟那个叫田秀莲的女人结婚
我在国外当了他三年的女朋友，他一回国便娶了一个哪里都不如我的女人，真是可笑。微波林，是我白月。我回国了，我们见一面好吗？白月，找我什么事啊？没事儿，我就不能找你了吗？我已经结婚了，麻烦留我一点。莫林，我在国外兢兢业业做了你三年的女朋友。你一回国就结婚了，考虑过我的感受吗？白月，我当初是花钱雇你，在国外帮我抵挡那些前赴后继的女人。当我听你说这话的语气，你好像真把自己当成是我女朋友了。莫林，你怎么能这么说？我陪了你三年，这三年，你就没有对我动过心吗？并没有。如果你今天是来说这件事的，还是请你离开吧。你好狠的心呐！我不走，那个田笑言论家世和样貌才能，哪里比得上我啊？田笑言是我的妻子，在我眼里，她便是最好。最好？你们才认识多久？跟我陪你的三年能比吗？出去，我不想再说第二遍。徐莫林，我不信打死的时间你动真认识了田小燕。你好，我找你们公司人事部金莫林。好，你看，你稍等，我看一下。哦，不好意思，我们公司人事部没有叫金莫林的员工。这不可能呀。是真的，呃，不过我们总裁叫君莫林，你们总裁也叫君莫林呀、啊，这么巧。是的，您是找我们君总吗？有预约的话，我带您上去。哦，不不不，是我老公叫君莫林，他就是你们这儿的一个小职员，看你们老板肯定不是一个人。是不是君莫林给我的公司地址搞错了呀？打电话问问。你就是田笑言？对，我是。请问你是？自我介绍一下。我叫白月，是君莫林在国外谈了三年的女朋友。你说什么？怎么，莫林在跟你结婚之前没和你说过他有女朋友的事儿啊？我不知道。没关系，现在你知道了。哦，可能你不知道，之前在国外的时候，我跟莫林闹了点小别扭。他回国之后，为了跟我赌气。就和你结了婚，田小姐，现在我和莫林已经解除了误会，我已经决定回国陪在他身边了。这位白小姐，你问之前的事我确实不知道，但是容我提醒你一句，我和他已经结婚了，我才是名正言顺的妻子。可是田小姐。在他和你结婚之前，我才是他的女朋友。说到底，你只是介入我们之间的第三者。所以，白小姐，今天找我想说什么呢？没什么，我就是希望你能成全我跟莫林，和莫林离婚。白小姐，如果事情真的如你所说，你和莫林没分开。那这件事的罪魁祸首是君莫林，我想找错人了，你应该找的人是他。这么容易就相信了，看来你们两个的感情也没那么深厚。君莫林，你这个混蛋，竟然敢欺骗我的感情！不行，我得找他讨个说法去。我买的饭盒扔了又可惜。哪来的小妞？这长得真重点。你要干什么？你说呢？放开我！你放！臭娘们，不不知好歹
，光天化日，你想干什么？阿、啊、唐，放手！阿、啊、唐，不要，滚！学长，校炎，你有没有事？有没有哪里受伤？没事，多亏学长来得及时，多谢学长了。徐州之劳，你怎么没去工作室啊？怎么在这儿呢？学长，今天有些晚，我要回家了，就不能坐在学长。哎，我们师兄没时间，何必如此客气？学长，学长，谢谢你送我回来，要不要进来坐坐？不走了，你一个人在家就会麻烦你。好，学长再见。霍天，你怎么会在这儿？我送校园回来，和你有什么关系？你送我老婆回来，我身为丈夫，怎么和我没关系？你还知道你是他老公？校园遇到危险的时候，你在哪儿？你说什么？请问他怎么了？我告诉你，你要是照顾好萧炎，就别怪我横刀夺爱。我身家实力。都不是你能，我要是跟你争，你觉得你能争得过我？是吗？那我实话告诉你，你这辈子都争不过。不就是个小小的普通职员吗？霍总，叶助理，你怎么在这儿？送军总下班回家。军总也住在这个小区？霍总刚刚不是还和我们军总打过招呼？他是军莫林。霍总，我们军总说了，合作的事情会尽快给您回复，只是希望霍总不要再纠缠我们总裁夫人，以免两家面上闹得不太好。什么意思？听说霍总的公司如今正上市的紧要关头，与军事的合作至关重要。想来霍总不会人品低劣到抢别人夫人吧？当然，我霍天不是这样的人。霍总拎得清就好。哦，对了，霍总。我们军总喜欢和夫人玩角色扮演，还请不要在夫人面前提起军总的身份，以免军总不高兴，闹得合作不愉快。想和我们军总抢夫人，想得美！军总真是水逆，哪哪都不顺。校园，开门。你在家怎么了？到底怎么回事？霍天说你有危险，出什么事了吗？不就是遇到一个醉汉吗？学长已经帮我解决了，不需要你了。你有麻烦找我便是，一口一个学长，叫的很亲热呀、啊。我就喜欢让学长帮我，就不想叫你，怎么了？田尚言，你当时怎么跟我说的？你说你和这个霍天一点关系都没有。当时是没有关系啊。可是现在，只要我想有关系，立马可以努力变得有关系。嗯、你，我都没发火，你生什么气啊？你是不是受人欺负了？欺负？除了你，谁还敢欺负我？起开，别影响我光芒。哎，等等，我什么时候欺负你了？你还在这跟我演呢？我已经知道了，你和我结婚的时候，和你的心上人白月还没分手呢，你居然拿我当傻子，就这么戏弄我。谁跟你说这些的？这都不是真的！你听我给你解释。徐梦莲，我真没想到你敢做不敢当。我本来以为你很男人的，没想到你就是个人渣。好，好，好，老婆，就算你判我死刑，也得容我解释一下，是不是？徐梦莲，你这么想解释是吧？行，我听你狡辩。你就坐那，别跟过来了。我和白月真的没什么关系，不是你想的那样。继续编。我说的句句属实，这是我当初在国外，为了避免被骚扰，所以花钱雇佣白月当我女朋友对付外人的一个合同。雇佣女友？没错，白纸黑字写的清清楚楚。我和白月只是雇佣关系，没有半点男女之情
那白月为什么跟我们说你们是真心相爱的？说我插足你们的感情呀？他真这么跟你说的？一派胡言。所以我以为你是脚踏两条船呢。这件事这么离谱、啊，你为什么不第一时间问我呀、啊？你还说呢？我去找你的路上碰到一个醉汉，要不是学长及时赶来呀、啊，我可就吃大亏了。怎么伤这么严重啊？没事儿，一点小伤都干了。必须得擦药，再怎么去，都有可能得不偿失。等等，君莫林，白月她那么漂亮，还很喜欢你，当了你三年的假女朋友，你真的没有一点心动吗？你觉得我跟她要是有一丁点男女之情，你还会有机会嫁给我吗？说的倒也是，你要是有那方面心思呀。在和我结婚之前，就不可能身边连个母蚊子都没有。你老公我这是洁身自好，怎么不喜欢呀、啊？怎么会呢？我最最最喜欢你了。行了，别撒娇，现在该算算我们的账了。我没有什么账呀。你换密码不让我进门也就算了，你刚才口口声声说要跟那个霍天发展进一步关系，解释解释。那我不是在气头上吗？可不责言罢了。我怎么可能真的和一点感情都没有的人发展关系、啊？真的一点感情都没有？真的呀，我跟学长就只是单纯的师兄妹关系、啊，我绝对对他没有半点的其他想法。我发誓，我要有别的想法，我就天打五。好了好了，别发这种不是，看你这么诚恳的份上，我就相信你。但是下不为例。你老公你最好了。什么？你说君莫林跟田湘云的感情越发亲近甜蜜，没想到，经过我的一番挑拨，两人的感情还能越发深厚。这样下去，我还哪里有机会？白月，你怎么了？脸色这么不好。好姐妹，你怎么来了？这不听说你回国了吗？我们多年多年未见，我怎么不给第一时间看看？小星。还是你对我最好，怎么啦？谁欺负你了？也没什么，就是我男朋友和我提了分手。分手了？我你不是回国之前还说说什么感情甚笃，回国就结婚吗？这怎么回事呀、啊？我以为我们两人能有情人终成眷属，没想到我回国之后才发现，他已经结婚。什么？这个渣男，竟然抛弃你跟别的女人结婚，他们该不会早就勾搭上了吧？我见过那个女人了，她是个珠宝设计师，还开了间工作室，样貌才能，都很优秀，名字也很好听，叫田笑妍。我男朋友喜欢她，也是情有可原吧？什么叫情有可原啊？他他再优秀也是插足别人感情的小三。这口气，我必须替你讨回来。哎，算了，小星，终究是我们有缘无分吧，还是不要为难无辜的人了。白月，你怎么还是这么善良啊？那个叫什么什么田笑妍的，她都抢走你男朋友了，她哪里无辜了？你放心，我一定给你讨个公道。好姐妹，我等你的好消息。小雨，你看我带来什么好消息？哎呀，有大姑姑找咱们店头面呢，定金都打来了。对呀，定金五十万呢，这个客户指定要你亲自设计，这一单要是成了，咱们能拿不少钱呢。是。但是这个客户点名了要你上门对接设计这个事儿。嗯，哎呀，那我必须去呀、啊！你地址发给我，我现在正好没什么事儿，我去对接啊。喂，莫林，喂，莫林，我中午就不跟你一起吃饭了，工作室接了个大客户，我去对接设计的事儿。嗯，好，回聊啊。有人吗
。你是谁？找哪位？你好，我找张小姐，她在我们研校珠宝工作室下了订单，我是来找她对接这个珠宝设计的事儿。哦，那就在这儿等着吧。干什么干什么？我已经等了一个多小时了，让你等着就等着，我们大小姐忙得很。忙？可是距离我和张小姐约的时间已经过去很久了。如果张小姐还在忙的话，那就改天再约吧。让她进来。哎，我们大小姐让你进去。张小姐你好，我是颜校珠宝工作室设计师田笑妍。嗯。啊，既然您指定我为您的设计师，请问您想要什么样的珠宝呢？啊，这个是我的作品以及我们工作室的风格，您看一下。不急，听说田设计师刚结婚不久吧？嗯，是没有多久。啊，那请问田设计师，你和你老公结婚前认识多久？又交往多久？这个都是我个人私事儿，不方便透露。哼，个人私事，是怕大家知道你抢别人老公的恶心事儿。张小姐，我什么时候抢别人男朋友了、啊？您是不是找错人了？我没找错人，你田笑妍抢的男人是我闺蜜白惹的男朋友。我就说嘛，怎么有人一声不吭的就下订单，然后又指名道姓的让我设计，现在又让我在您家门口站了一个多小时。感情醉翁之意不在酒，是想给我下马威呀、啊？怎么？那你这就是承认抢我闺蜜的男人了？我从来没有抢过别人男朋友，请您不要随便给我泼脏水。插足别人的感情还这么理直气壮，要不要脸啊你？我插足谁感情了？你那个闺蜜白月，她只是我老公请来的假女朋友，一点关系都没有。哼，笑话！白月她长得美，修养好，哪哪不比你强？追她的人不知凡几。至于给别人当雇佣女友吗？那你去问你闺蜜白月呀，我怎么知道她怎么想的呀？行了，既然你也不是诚心的，那这事就算了吧。站住，田小爷，你这是什么态度？我可是你的客户，你又不是诚心订我的珠宝，算什么客户？你，哼，我交了定金的，我还是你的客户。定金退了就是，这单我不做了。你敢拒绝我的订单，信不信我投诉你？那您就投诉好了。反正工作室呢是我开的，你投诉也没用。你太过分了，真有我那你没办法吗？这是怎么办，老婆？谁让你生气？老公，你回来的正好。老公，你不是那个什么天星大厦的经理吗？那个颜笑珠宝工作室就开在你们那儿吧？是啊，怎么了？他们的人欺负你了吗？别怕。老公替你讨工呢、嗯，谢谢老公，你最好了。今天早不就开到这儿，散会吧。徐总，这是天星集团的收购合同，您看看，需要交接给谁？你看着办就行。哦，对了，大厦高峰收购，大厦内的公司和工作室今年的租金减半。是。金总，其实您想去夫人的工作室免租，您直接告诉他不就行了？何必要绕这么大一个弯呢？这叫做夫妻情趣，你懂什么呀？是，我一个孤家寡人，是不懂您跟夫人的情趣。是在等夫人的消息吗？没有。手机都快给您搓冒烟了，还说不是小夫人，想他您就去找他呗。要找你多少？金总总是口是心非，明明小夫人的不行，这不还没下班，都心急的去找他了。不就丢了个订单吗？你有这么舍不得吗？今天都探八百回去了啊！但我们这个月还没有开张，也没有进账，天星大厦的租金要不少呢。没事儿的、嗯，我还有不少积蓄呢。再说了，我还小有名气呢，不成没生意的。可是，哎，行了，别可是了啊！你想想，咱们上个月呀就已经赚够咱们一年的了，只不过说这个月能惨淡一点。不过没关系的，反
，这一行不都这样吗？但我闲不下来。哎，这样吧，我还有几个意向客户，我先去填单，争取把他们拿下。行，那你去吧。嗯，你好，请问有什么需要？你就是田小燕。嗯、呃，是，我是，请问你是？我是天星大厦的经理，我们接到举报，说你拒绝给客户下单，让你去道歉。要是我不道歉呢？你要是不道歉，他们就会重拾大厦和大厦的官司，到时候大厦的声誉就会受到影响。你的店，那你的工作室还开得下去？行了，你别装了。我在张鑫家见过你照片，你是她老公吧？行了，既然认出来了，那我也不跟你废话了。这样，你去给我老婆道歉，请求她的原谅。有病啊你！出去吧。不去也行啊。哎，看你长得还可以，不如陪陪我，我可以在我老婆面前替你求求情啊！你滚啊！砸了我你！哼，我可是天心大厦的经理啊！你敢得罪？你放开我！我的事，放开我！开得下去吗？放开我！好大的口气啊！薛梦玲，你怎么来了？我要是不来，怎么会知道有苍蝇找你麻烦？你怎么样？没事吧？我没事，就是这个混蛋，他想占我便宜，把我衣服都拉开了。别怕，我替你讨回公道。哼，你来的少。我可是天星大厦的经理，得罪我，找死！一个小小的经理就敢如此折腾，来人！你想干嘛？拖出去！天星城容不得此等人渣！哎，你放开你！放开我！放开！天星大厦的经理，你这样对我，我把看出吗？叶书记，你你还真好，这些吃你大爷的东西，竟敢搬出外甥来欺负咱们自己人，欺负军事集团的夫人，对军总不敬。黄经理，谁给你的胆子？什么？叶书记，你是不是搞错了？我哪有胆子欺负咱们军事集团的夫人和军总啊？田孝言，便是我军事集团军总的夫人。啊，不，你你这叶书记，我知道错了。我再也不敢，再给我一次，再给我一次机会。哎，对不起，我看你们皇家是没有必要在这天星城待了，带走。叶助理，叶助理，刚才有人找你茬，你怎么不第一时间给我打电话？我这不是怕打扰你工作吗？工作哪有你重要啊？哎呀，少说这些情话了，怪不好意思的。不过刚才那个人为什么找你麻烦？说周瑜来气。还不都怪你、啊？怪我？还不是你的老相好白月的闺蜜呀、啊！污蔑我插足你们的感情，轮番找我茬呢。这件事儿是我的不对，我会给你们交代的。哎呀，我就给你吐个槽，你没必要这么当真呢。不过你啊，确实很招蜂引蝶呢。<咳>这事儿呢，怪我没处理好。不过你放心，以后不会再有这种事儿了。好，我相信你。我都饿了，咱们回家吃饭吧。好。小新，你说君梦玲为了田孝言赶走了你们一家？是啊，小玉，君梦玲让我们这个星期之内就要搬出天心城，这可、个、怎么办呀、啊？小新，你别急，这件事情我来处理。喂，梦玲，是我白月。白月，看来你搬出三年，今天也帮了我打桃花的份上。让你找个妻子茬的事儿，我饶你一次，绝没有下次。莫林，你你误会了，我没有。莫林，喂喂，好你个君莫林，为了田孝言，居然要跟我断绝关系，你就这么爱他吗？夏月。君莫林怎么说呢？他没让我开口，还要跟我断绝关系。什么？那那我,我可怎么办呀？我小月，我是替你出头才会这样的，你可不能不管我呀。又不是我让你去找田相爷麻烦的，你现在冲我兴师问罪干什么？要我说，你落得这样的下场，都是你活该。白月，你这是什么意思？
，我好心替你出气，你就这样对我？难不成那田小言说的都是真的？你和君莫离一点关系都没有？你骗我！小星，你可是我闺蜜呀，我怎么会骗你呢？我就是一时被君莫林这么无情给气到了，才会苦不择言的。你放心，我不会不管你的。可是，君莫林现在都跟你断绝关系了，我我要搬走这件事情，肯定没有回旋的余地了。我要你帮我出气。好，这一切都是田教研的错，他不是开了个工作室吗？那我们也开一个，搞垮他，给你出气，怎么样？这个好，我不仅要他田笑言工作室开不下去，我还要他名誉反对。好，你就等着我的好消息了。笑言，最近我们的客户都交定金了，到最后逛完这设计图的时候又纷纷毁约，这到底是怎么回事啊？可能是客户不喜欢我的设计图吧？怎么可能？客户都是看到你的设计图后，可是很满意才下单的。这其中啊，肯定有问题。没有什么问题啊，应该是有更好的选择。张姐，您来了，欢迎欢迎。定金给我退了。张姐，您要的项链我们都已经设计好了，你现在说不要是在开玩笑吗？谁跟你开玩笑呀、啊？你们的设计图我非常的不满意，我要去楼上新开的设计工作室重新设计，赶快给我退了。芳姐，设计图的事儿我们可是跟你对接了一个月，都是按照你的要求做的呀。我说不要就不要，你听不见吗？你不知道如何是上帝吗？给我滚！好了，小姐，去给张姐倒杯水啊。张姐，实在不好意思。呃，工作室呢肯定不会强买强卖。如果您真的不满意，我们可以重新帮您设计。不用了。实话告诉你吧，其实你们的设计图呢还是不错的，但是这个价格方面，那可比楼上高出了一大半呢。只要是不傻的，都不会来你们公司设计珠宝的。楼上出润珠宝工作室价格很低吗？是啊，哎，行了，别啰嗦了，赶快给我退了！你们这么大的公司，不会连这点钱都退不出来吧？当然不会的，小严，把订单退了。小严，我们的定金一向是不退的，而且张姐订制的项链马上没有完成。没事的，我损失不了多少，既然还没交货，那就退了吧。张姐，这边请。这还不错，小严，上面那家工作室怎么能恶意抢客？这样下去，我们工作室哪能开得下去啊？你去查一下上面工作室老板是谁。小严，我给你打电话，怎么没有人接啊？哎呀，我手机声音没听到，你怎么来了？你忙工作也不给我吃午饭，我吃饭了，小雅才知道你今天没吃饭，所以给你带了饭过来。你真好，正好我饿了。最近工作室是不是很忙呀？都没时间跟我吃饭了。忙着退单呢，客户都选择楼上那家工作室，嫌我们工作室贵。你的作品值得高价，完全不用担心客源。不好了，不好了！少爷，楼上那家工作室跟咱们工作室杠上了。嗯，那个我是不是打扰到你了？哦，没事，你继续说。是这样的，楼上那家工作室居然对那些客人说，只要不来咱们家工作室下单，以后都给半价。他们这是故意打压咱们工作室。是谁这么恨我们工作室，居然下这么大血本？他们工作室的老板好像叫白月。小严，你认识这个人吗？又是他。小雅，要不今天你先回去休息吧，咱们工作室暂时闭店一天。好，有事联系我。
，看来这个白月将我的话当上耳旁风了。这件事情因我而起，我信你去。哎，等等。你过去找他也没什么用，他又不听你。放心吧，这件事情因我而起，我不会再容忍他这么针对你。哎呀，你一个普通职员，最多也就警告一下，对他来说不痛不痒的，没什么用。小严，其实我不是普通职员。<笑>不是普通员工，难不成你新找的工作升职加薪了？哎呦，恭喜你啊！其实。我的身份是军事集团的总裁，我让他关门大吉是很容易的事情。也没发烧呀，怎么大白天的说胡话呢？你不相信啊？哎呀，我知道你担心我，故意逗我开心的。但是呢，现在呀，我们得想办法对付白月。你先好好吃饭，这个事情啊，交给我来处理。哎，你不用去了。放心好了。我不去找他，他自己会主动找上门的。自己上门，安心吃饭。陈总，按照您的吩咐，多打点好了。好，这次不必留情。现在田小妍所有的客户都在我们手上，照这么下去啊，不出两个月，他就等着关门大吉了。别急，这才是第一步。等田小妍坚持不下去了，我再给他致命一击。喂，高哥，什么？原材料都涨价了十倍，哎，不是高哥，我们不都签好合同、谈好价格了吗？喂，喂，小玉，怎么了？什么材料涨了十倍啊？我工作室的合作商高科毁约，所有珠宝首饰的原材料都涨价了十倍。什么？那那你这些订单可是低价订出去的，这原材料要是涨价？我们岂不是一分钱都赚不到啊？不仅赚不到钱，我们有可能还会面临巨额负债。怎么会这样呢？你不是说供应商是你朋友吗？他怎么能说涨价就涨价？那我们怎么办啊？你让我想想怎么办。哦，对了，其他供货商应该没涨价。都不接电话，通了通了。喂，磊哥，原材料都涨了十倍。小玉，实在不行，我们把订单都取消了吧？不行，为了挖走田向元手里的顾客，这些订单都是我半价签来的。现在取消，我们连违约金都赔不起。可是现在原材料涨价了呀，不管你是赔违约金还是高价买原材料，我们都血亏啊！这可怎么办？到底是谁，竟然做的这么狠，一条后路都不给留？除了君莫林，还会有谁这么肯定下去？小玉。我们斗不过君莫林的，认输吧。好，田小言，恶意竞价、抢走你客户的事，都是我的错。我向你真诚的道歉。白月，你是认真的道歉吗？我是真心向你道歉的，还希望你能原谅我。你想原谅就原谅，不想原谅也没人敢逼你。既然白小姐这么诚心的道歉，我也没有什么损失，那就算了吧。谢谢你。那既然你原谅我了
，原材料商那边能不能饶了我一次？为表感谢，主任工作室便送给田小姐了。既然我老婆这次原谅了你，那我就不追究你的责任。田小姐，祝你幸福，谢谢。哎，林月刚才说的原材料商跟他道歉有什么关系？啊，那是我一个朋友帮的忙，你放心，雷雷以后不会出现在你面前了。没关系啊，就算他出现，我也不害怕了，反正有你在，我什么都不怕。对了，经过白月这次事儿呀，我觉得我自己还是需要进修的。嗯，只有我设计的珠宝足够好，客户才不会被挖走。所以我决定把工作室暂时关闭一段时间，去公司进修。好，你想做什么，我都支持你。嗯，时间不早了，我回家吧。好。